mato é chano. 48 minutos parado no poço, chegamos uma carga para nós. Sexta-feira, agora são 10 horas da manhã. Para quem viu no último vídeo, a gente descarregou aqui em Walk, Wisconsin. A gente vai pegar uma carga forte, a gente fica super. A gente vai para New Jersey. Seja uma carga curta, né? Mas essa semana lá em New Jersey é bom por causa do porto, né? Eu não gosto do porto, não. Vai fazer o quê? <risos> a gente vai passar no yard para dar uma ajeitada no que o pessoal quebrou, né? A batida de o vídeo aí que vocês viram, Vou passar lá amanhã. Eu tô 7 horas do yard, carregar ali agora. Amanhã cedo nós estamos lá no yard e vamos mexer, beleza? Um abraço aí para vocês. Vamos lá pro vídeo. É uma carga do governo, pessoal. É uma carga do governo americano. Não sei o que, que é ainda, não, mas é uma carga do governo. 40 para peixe, não, cara. Tava indo para lá para pegar a carga. A mensagem, tô aqui no meio da pista, no apastamento. A mensagem bem assim, ó, carga cancelada. Nossa. Enfim, carga cancelada, pessoal. Posso ficar aqui também, ela tá muito apertada aqui, cara. Muito apertada. Tem aqui próximo aqui. Aqui três milhas tem um posto, vamos ver se é pra caminhão. Serviços, troca o fel, tem só pra abastecer, não tem nem pátio, nem lugar de parar lá, nem nada, só pra entrar e abastecer e sair. Esse lugarzinho, vou te falar, 94 aqui e tem outro posto. Aí é só pra entrar, pra você sair, pessoal. Nossa. O homem é cramão. É, moçada. Sexta-feira já é uma hora da tarde. A carga foi cancelada. Eu tava aqui nesse posto. Tinha rodado, rodado 30 minutos já. Voltei pra cá. E eu acho que hoje melou o pé do frango, hein? Eu acho que hoje melou o pé do frango. Vovão bonito, vovão verde Todo mundo limpando seus vidros aí, ó. Eu tô lá, né? Parado lá. Bateu um rango agora. Se esquentando ali. Você tá doido, né? Pior que é sexta-feira, pessoal. Se melar o pé do frango, que eu acho que já melou, que é difícil carregar assim perto, né? Uma hora da tarde. Normalmente tem que rodar aí 300, 400, 250 milhas. Já é uma hora da tarde, já chega lá já pra carregar, já chega umas 6, 7 da noite. Então eu tô achando que melou o pé do frango. Aí tem que fazer até sexta-feira. Até segunda-feira para saber para onde vai. A não ser que pede para mover, né? Às vezes vê um lugar bom para carregar a segunda, ou já pega uma carga para carregar a segunda, né? Aí vai para lá, mas estamos aí, ó. Quietinho. Vamos ver o que, que dá. Vamos ver o que, que dá. É moçada de novo, eu aqui molhou o pé do frango. Você lembra que eu te falo vocês que molharam o pé do frango? Olha a cara de Gima Teixeira. Olha a alegria. <risos> Que risada bonita de Matechano. O que, que aconteceu, de Matechano? Fala, meus povos. Vamos carregar o caminhão. 9 horas da noite, pessoal. Eu tava tomando banho, telefone, toque, toca. Ligaram às seis vezes. Eu falei, não, eu vou atender o telefone dentro do banheiro. Atendi. Era o broker, era o dono do caminhão, era o despacho, todo mundo ligando, rapaz. Porque eles pensaram que eu tava dormindo. E a carga tem que carregar hoje, pessoal. E sabe quantas horas tá daqui? 5 horas. Eu vou chegar lá 2 horas da manhã. E a carga vai pro Texas, pra Houston. E o Brooklyn ainda falou assim, você pode entregar ela domingo, até 3 horas da tarde. Negócio assim, duas ou três horas. Eu falei, posso aí? Ou seja, eu vou chegar lá duas horas da manhã, vou carregar e vai dar umas mil e poucas milhas pra Houston. Descarregar lá domingão. Aí o dono do falou assim, você descarrega lá e vai pra sua casa. Três horas da sua casa, descarrega lá domingo e vai embora. Depois nós saímos lá da sua casa. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Moeu o pé do frango, o pé do frango secou. E agora vamos carregar o caminhão. Você tá doido? Pegou um Red Bull ali, pessoal. Por quê? Que... Ó, o banho 8 aí, ó. O pessoal do banho 8. Vai tomar banho. Já tá avisando o microfone lá em cima, tá vendo? Não? Ali, tá avisando. O banheiro 8 já tá pronto. Então, pessoal, o que que acontece? Eu pensei que eu ia pegar uma máquina. O Broca me ligou agora. Eu tô 20 minutos pra chegar lá. O Broca me ligou agora e explicou pra mim o seguinte. A hora que você chegar lá, você me liga. É um caminhão que você vai pegar. Você vai pegar um voo. Ou seja... Camisa da Volvo, o caminhão da Volvo vai carregar um voo. Encheu já. Ele tinha ter oito galões, estava quase vazio. Então ele falou que eu vou pegar um, um, um caminhão Volvo. E eu liguei pro dispatch uma hora dessa, duas horas da manhã, todo mundo dormindo. Ainda bem que esse broco tá pendente comigo. Ele falou que a hora que eu chegar lá para mandar foto, ligar para ele. Ele vai me falar qual o caminhão que é pra carregar. Então eu vou ter que chegar lá, desconectar tudo. Se ele, se o Volvo não tiver essas asinhas ali, ó, pessoal, vai dar pra mim carregar ele pra lá. 
Agora, se ele tiver essas asinhas ali, eu vou ter que carregar ele de frente. Por que as asinhas? Por causa do vento. O vento pega e arranca. Entendeu? Então ele falou que é um Volvo. Ele vai pegar um Volvo. Eu pensei que era uma máquina, porque tá indo para negócio de energia lá em, lá em, lá em Wilson. O pessoal, ó, hoje não acaba mais um pouco ainda. Vou aproveitar que tá bem barato o diesel aqui, pessoal. Tá 3,15 aqui. 3,15. Então, coloca o DF também. O DF. O DF. Um negócio vermelho, o caminhão aí. O DF é outra bomba. O Arla, né? No Brasil eles falam Arla. Então é isso aí, pessoal. A gente tá chegando lá. Eu que vou carregar, não tem ninguém. Ele falou, não tem ninguém lá. É você mesmo que vai carregar lá. Pode até esquecer meu dedo, que eu sou apavorado, né? Então, porque eu pensei o seguinte. Falei, cara, eu vou chegar lá 3 horas da manhã, não vai ter ninguém lá. E esses caras vão chegar lá 6, 7 horas pra carregar. Então, não vou tomar nada. Eu vou chegar lá, não tiver ninguém, eu vou dormir lá. Então, agora eu sei que é eu que vou carregar. Então eu vou tomar um monstro, mais tarde tomo um café, eu vou pedir a tomo um banho, pego um cafezão. Então chegar lá, subir esse caminhão aí em cima, amarrar e sair doido. Beleza? Aí eu vou mostrar pra vocês, e quando o dia amanhecer, eu mostro dentro do caminhão, né? Dizem que é um vorvo, dizem que é um vorvo, né? Entendeu? Depois de tanto voltar, buscar, achei o caminhão. Esse aqui, esse é o Volvo que a gente vai levar pra diesel. Por isso que deve estar precisando lá para ajudar a carregar diesel. Então esse é o caminhão que eu vou levar. Não, deve estar vazio, né? Não é possível, né? Tá, tá vazio. Vamos abrir aqui. Não abriu? Esse é o caminhão que eu vou levar agora. É esse aqui. Então, bora amarrar ele, né? Bora amarrar ele. Você tá doido? Já tá? Só de puxar para frente agora. Ele abriu o portão lá para mim, pessoal. Lá pra entrar? E ele tava me falando que amanhã ele vai de avião pra Houston. A gente vai levar os caminhões, são vários caminhões que vai sair. Eu vou levar um, já foi dois. Tem mais que vai, o Broca me falou. Por isso que tá na emergência. Então os motoristas também estão descendo pra Houston pra ajudar. Mas pra ir dirigindo um caminhãozinho desse daqui pra lá, você sabe, né? Os caras estão pagando bem. A empresa, né, deve ser, sei lá, alguma coisa do governo, deve ser, né? O governo tá mandando pessoas pra lá. E ele... Ele ali, ó. Tá vendo ali, ó? Ele acabou de chegar agora. Ele falou que amanhã ele tá voando pra lá, pra, pra Houston, no Texas. Beleza? Então é isso aí, ó. Bem explicado aí pra vocês. É, então, os caminhões sim, é pra, pra ajudar. O Gilmar Teixeira também tá dando aquela ajuda, né? Chegar o mais rápido possível lá em Houston com esses caminhões. Pra ajudar lá, né? No, no, no diesel, no, alguma coisa. Deve estar tá precisando lá, né, pessoal? Eu não ia mover daqui perto do Canadá, lá pro. Texas, dá 1.200 milhas, não ia mover assim, né? Deve estar tá muito, muito precisando. Eu realmente não sei como é que tá lá. Eu sei que a enchente foi, foi bem forte lá no estado, né? Na cidade de Houston. A gente vai, eu vou deixar esses caminhões 20 minutos para chegar em Houston. 20 minutinhos chegando em Houston, descendo de Dallas, 20 minutos chegando em Houston, vou, vou deixar esses caminhões. <música> Foi de todo o trabalho para subir o caminhão. Olha aí, olha onde ele ficou. O que, é que eu vou ter que fazer? Eu não vou descer esse caminhão mais. Não vou, porque é muito difícil subir daí. Eu vou encostar o treino o máximo possível. Eu vou, eu vou pegar a mangueira e conectar. Eu vou ter que jogar esse eixo no chão. Porque eu ia, com, eu ia embora com ele assim. Só que se eu jogar ele no chão, tá vendo? Ó, eu ganho espaço aqui. Eu consigo trazer o caminhão até aqui. E aí eu consigo conectar o trailer lá na frente. É a única solução minha. Você tá doido? Bora! Bora, Gilmatei! Se eu contar pra vocês, o caminhão tá carregado. Se eu contar, ninguém vai acreditar. Olha a mão. 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, o dia vem clareando. O dia vem clareando, acabei de carregar agora. O motor deu a entrada de ar. Não, vocês não estão entendendo. O motor deu a entrada de ar. Acabou a gasolina, deu a entrada de ar. Cara, tive que baixar o terceiro eixo. Eu testei o eixo ontem, hoje cedo, tava bom. Ontem, né? Que hoje já é sábado. Tava bom, agora o eixo não quis encaixar ali por causa da batida. Rapaz, tive que entrar debaixo do trailer, bater com o martelo pra lá, bater pra cá, ajeitar até que ele conseguiu encaixar aí. Porque o eixo aqui não cabe o caminhão. Aí, tá vendo? Tocou aqui, lá tá quase pegando. Meu Deus do céu. Tive que usar rampa. O caminhão patinou pra subir nessa rampa. Em cima da rampa ainda patinando. Aí, ó, quase, quase pegando aqui ainda. Rapaz. Esse vídeo, pessoal, esse vídeo, deixa o like, deixa o like aí porque merece. Foi, foi, foi doída essa viagem. Andei seis horas pra chegar aqui pra carregar. 
Cheguei aqui 2h40, eu acho, 2 e alguma coisa. Agora já são 5 horas da manhã, o dia tá clareando aí. <risos> sozinho no pátio, sozinho Deus. E pra achar esse caminhão, pessoal. Pra achar esse caminhão. Ó. Tá, graças a Deus. Tá carregado. Agora sim. Agora nós vamos embora. Eu quero é viajar. Hein? Agora sim, meus amigos. Banhadinho, limpinha. Agora, cafezão na mão. Tomei um Red Bull de madrugada, né? Vocês viram? Agora vamos café em cima. Agora, meu amigo. Nós vamos deitar o cabelo. Ah, mas nós vai mesmo, aí. Você tá doido? Vou mostrar pra vocês o, o tanquezão ali. Vou pesar. Ó, ó, eu derramei o café na mão. Meu, eu preciso, preciso atrapalhar demais. Meu. Você tá doido? Você tá doido? Você tá doido? Eu quero viajar, meu amigo. Aí, ó. Olha aí. Caminhãozinho dos homens. Morvinho. Mano. Amarrei lá na frente, amarrei aqui, dos dois lados, e aqui eu só passei só pra não correr o risco, coloquei uma coberta ali porque pra não forçar o... o trem ali, rapaz. Ei, esse eixo deu um trabalho, vai ter que trocar toda essa peça aqui, pessoal. Essa peça aqui, ó, de dentro aqui, a de dentro, essa aqui, ó. Ela tem um pino, né? E o pino quebrou lá, aí ele não, ele não vem, tem que bater pra ele voltar e... Aí o que, ele empurra o, o ferro para trás aqui, um, um, um cano que tem assim, sabe? E aí, na hora que eu solto ali na pressão, ele, ele não vai, entendeu? Nossa, é uma... Ah, eu esqueci de falar para você na hora de eu sair lá. Na hora de eu sair lá, o portão não abre, não abre. Tive que voltar de ré, de ré, no escuro, de ré. Eu assim, tava clareando, né? Até achei o... Um... Checando a corrente, né, meu amigo? Ah. Até achei um, um, um portão lá da, 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 de entrar. Eu tive que sair por ele. E o outro não saía. Nossa, mano. Mas tá bom, tá bom. Então é isso aí, pessoal. Agora vamos viajar. Eu vou encontrar com o menino que tá no low boy brasileiro. Entre hoje e amanhã. Ele tá indo pra Rio também. Vai descarregar na segunda-feira. Eu descarrego amanhã. Vou deixar o canal dele aí. O Vitor vai deixar aí pra vocês. Ícaro. Se inscreve no canal do homem, hein? O homem tá no low boy, no Volvo também. E já tem uns três anos que ele, ele me contou. Ele tá aí pra frente aí, mas ele tá dormindo ainda. Porque eu falei com ele ontem à noite. Ele falou, não, eu vou sair lá pras 8, 9 horas e tal. Eu vou entregar segunda-feira. Então, 90% que hoje, entre hoje e amanhã, nós tromba. Beleza? Eu vou apresentar ele pra vocês. Ele faz vídeo também no canal, pro, pro YouTube dele. Ícaro. E tá no low boy, pessoal. Tá no low boy o homem. Estamos aqui no estado de Waiowa. Estado que é um grande produtor de grão, de milho, né? Esse estado aqui, pessoal, ele é bem forte no milho, produz muito milho aqui nos Estados Unidos. Estamos aqui nele. É um estado que não tem muita população. Rapaz, eu tô impressionado com aquele lado de lá, pessoal, o lado contramão ali, ó. O lado que vem de lá pra cá. Tanto carro de, 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 do exército americano, cara, olha isso. Deus da hora que amanheceu o dia, cara. Ele tá vendo esses carros aí, ó? Cinza aí? Do exército. Deus da hora que amanheceu o dia, cara. Ele tá passando esses carros aí, subindo pra cá. Subindo, 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 subindo. subindo. Tô impressionado com isso. Aqui no estado do Iowa. E. Pessoal, eu descobri aquilo ali, ó O caminhão que a gente tá levando, pra quê? Que é que a gente tá levando esse caminhão Que nem eu tinha falado pra vocês Sobre o, fu o furacão lá no Houston Então tem muito lugar lá em Houston Que tá sem a, a luz né? Tem muitos locais sem luz Esse caminhão aí, pessoal Tá sendo levado pra carregar luz Pro, pro gerador Lá em Houston Tem vários geradores espalhados pela cidade Então o gerador tem que ficar abastecendo 24 horas, pessoal então esses caminhões aí vai, pega e leva pro gerador. Por isso que tá, a gente tá levando, não só eu, mas tem bastante pessoas descendo com eles aí, beleza? Não pode faltar o diesel no gerador. Então tá aí a explicação aí. A gente tá levando o maquinário para abastecer os geradores da cidade de Houston, beleza? Já estamos aqui no Arkan, ou no Kansas City. O estado do Kansas City já saindo o estado ali do Iowa, né? 
Agora o próximo estado depois do Arkansas, do, do Kansas, é o Oklahoma. Oklahoma. Depois do Oklahoma já vem o Texas. Eu já falo para vocês que a gente ia encontrar com o Ícaro. E o Ícaro dormiu mais do que a casa, ele, a cama, né? Dormiu mais do que a cama, ficou para trás. Ele tava descendo por aqui para pegar 35 aqui e descer para Texas também. Mas ele dormiu muito, ele tá muito para trás, pessoal. E eu tô muito adiantado que eu tenho que entregar minha carga amanhã. O broker já me ligou agora há pouco e perguntou se eu podia entregar às 6 da manhã. Nossa, 6 da manhã é, é porque realmente eles, olha aquele carro ali. Olha, você viu os mosquitos batendo ali? Porque realmente eles estão precisando lá, né, do, do equipamento. Então, o broker pediu se eu podia entregar às 6 da manhã. Eu falei para ele que às 6 não, mas entre entre 9 e meio-dia eu chegava, né? Para entregar essa carga. Amanhã, domingão. Beleza? Então, não vai ser dessa vez que a gente vai encontrar aí com o Ícaro, mas o Vitor vai deixar o canal dele aqui para vocês. Então, pula lá, se inscreve no canal dele aí. Ícaro também trabalha no No Boy. E estamos aí na pegada, beleza? Vamos aqui já no Kansas City. Daqui a pouco a gente vai descer a 30. 3, 3, 5 Pra pegar 35 Meus amigos, estamos em Dallas Estamos na cidade dos Cowboys O dia vem amanhecendo Aquela maravilha Vamos passar aqui do Downtown Pessoal, no Downtown Daqui a pouquinho a gente tá passando ali no Downtown De Dallas Esse horário tá bom pra passar cedinho né? São 6 da manhã Domingão, não tem trânsito, né? Então tá uma maravilha Vou Passar igual bala Viu? Aí é Dallas Na verdade estamos entrando em Dallas, né? Falta alguns minutos aí Pra nós chegar lá em Dallas Estamos em Dallas, pessoal Vamos passar aí no meio do centro Tem um pequeno túnel ali na frente Passa debaixo dele Pegar 45 aí, ó Estamos a 3 horas e 36 minutos de Houston, aqui de Dallas, lá em Houston, 3 horas e 35 minutos, beleza? Aí é Dallas, ó, a cidade dos cowboys, a cidade é bonita, viu? Ué, pensa uma cidade bonita. Então, vamos pegar, vamos pegar essa saída aqui, porque dá o um balão pra cá e logo volta pro dentro do meio, não passa no meio, debaixo dos prédios aí, pessoal. Devagar aqui Porque aqui é cheio de viaduto aí na frente Mas tem viaduto no mundo Se não tiver atenção Você passa direto Você tá doido Vamos ver se dá pra mostrar pra vocês ali a via... Um monte de, de, de viaduto Dallas No Texas é, é aqui que eu falei ó. Tem que tomar muito cuidado logo ali ó Porque São muito viaduto aqui pessoal é, Eu tava nessa pista aí do lado aí, Tá vendo? Se eu passo direto, também dá para sair, né? Mas tem que tomar bastante cuidado aqui, ó. Aqui a gente vai para Dallas. Né? Passa dentro do centro ali. Devagar aqui, devagar, devagar, Teixeira. A gente vai passar ali dentro, ali, ó. Ali dentro. Aí, olha aí embaixo aí como é que é isso aí. Olha aí. Se você não tomar cuidado, o trem ali também passa no centro lá, aparece, né? Não vai vir, não. Então, se não tomar cuidado aqui, pessoal, ó. Olha o trailer, como é que vem, vem até lambendo lá, ó. A minha direita tem um carro ali, não dá pra me jogar pra direita. Aí é Dallas, pessoal. Bonito, né? Uau! É bonito demais! Você tá doido! Olha o túnel, fica lá no fundo lá, ó. Olha isso. Olha do lado de cá. Deixa nos comentários aí, pessoal. Deixa nos comentários aí. Puta merda, meu Teixeira. Que cidade, hein? Que cidade, hein? A cidade dos cowboys. Olha o sol saindo, coisa mais linda. Até parece Nova York, né, Teixeira? Olha o túnel aí, pessoal. Ele vai passar de baixo, hein? Ele vai passar aí de baixo. Você tá doido, Teixeira, é. Estamos chegando, pessoal. Estamos 45 minutos da, da entrega. O caminhãozão tá aí. Vou mostrar para vocês ali o um negócio ali na, naquele caminhão. Você tá doido, você tá doido. Foi ele pegar o um negócio ali. Vou mostrar para vocês. 
Deve... Ó, oh, rapaz, uma bomba essa aqui é de... O que, que é isso? Gás? Isso é gás? Ah, ó, gás natural. É diferente, tá vendo? Conheci na hora, na hora que eu vi. Isso aqui é gás. Olha o gás! Olha o gás! Isso aqui, pessoal. Provavelmente tem gente no Brasil que sabe trabalhar com esse tipo de máquina, né? Isso aqui é um caminhão de, 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 de combustível. Aqui dentro tem um negócio aqui, eu vou mostrar pra vocês. Alguém sabe? Será? Alguém aqui no grupo, no, 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 no vídeo, sabe? Pra que que é essa máquina? Tá vendo? Aí tem a mangueira aqui, ó, de diesel. Duas, né? Olha, é grossona, hein? Você tá doido. Tem dois computadores, um de cada lado. Transporte de combustível, né? Tá vendo? Isso aqui é explosivo. Pra dirigir caminhão que tem essas plaquinhas, pessoal. Não sei se vocês já viram. Tem que ter os endorsements na carteira, viu, pessoal? Isso aqui é pra carregar explosivo. Não pode passar dentro de, de, de túnel, né? Quando ele está tá aberto, né? Que explosivo, porque dentro... Você... Isso aqui você tira, você, você vira, né? Ela tem as plaquinhas, ela sai, tá vendo? Ela sai. E aí tem várias cores. Tem amarelo, tem vermelho. Tem várias cores. Cada uma cor significa um tipo de explosivo, sabe? Mais um trem aqui, um... Parecendo um IPU. O que, que é isso aí? Lá. Olha o filtro dele. Tá vendo? É um caminhão um pouco... Ah, eu fechei. É, fechei e tem que desligar a chave geral, viu, pessoal? Tá vendo ali, ó? Chave geral. Toda vez que vai transportar máquina ou caminhões, tem que desligar isso aí, a chave geral. Quando a, a polícia para, o DOT para, primeira coisa que eles olham aqui, ó. Deixa eu ver se tá desligado. Tá vendo? O tanque de... De ar. Chegamos aqui, pessoal. A entrada é ali, ó. Chegamos aí. Entrega. É aqui mesmo a entrada. Eu vou abrir bem aqui. Não tem como abrir mais, ó. A entrada é aqui, ó. Cheguei do lado do contrário, vai chegar de lá, tava certinho, né? Uau. Onde vai passar o trailer aí em cima? Uá! É aqui mesmo. É, tem 20, 24 horas aí, ó. Abrir o máximo aqui. Esperar esses carros passar. É aí, ó. É aqui. Não vem ninguém, vamos entrar. Vamos abrir lá. Vou abrir lá. Abrir bem ali para não correr o risco de passar o pneu lá em cima. Passou? Passou, passou, passou. É aqui mesmo. Olha, tem uns lobóis ali, ó, pai. Ó, tem um outro ali, ó. Igualzinho que eu trouxe. O pessoal aí. Vamos aqui, a companhia é grande, rapaz. A companhia aqui, ó. Ó, a companhia é grande, hein? Quero ver se é ver o que tem que fazer tudo aqui, nem ninguém aqui, não. Assim, que trabalha aqui, não. É só deixar aí, ó, os caminhãozinhos aí, ó. Só deixar aí e sair doido, embora. Isso aí deve ter descarregado, não tem lugar de ir, né? Foi o outro aí, ó. É, a galera tá aí, ó. A galera tá aí, a galera chegou, a galera chegou. Rapaz, a companhia tem muito novo aqui, hein? Você é louco, hein? Olha. Ó. Oh, abandonado aí, ó. Uns bão aí, ó. Abandonado. Hã? Olha esse. Você tá doido. Uma companhia de lixão. Tem bastante caminhãozinho aqui, ó. Vou desconectar aqui, ó. Deixa o caminhãozinho por aí, eu levo ele pra lá. Tem até mecânica aqui, rapaz. Que negócio. Você tá doido. Isso aí é mais pequeno. Parar aqui, retinho aqui. Tudo pronto? Já desci. Agora o cara pega aí. Já era, né? Eu pego uma caneta aqui pra ele assinar o papel ali pra mim já era prontinho aí ó senta doido tá isso aí pessoal pera aí deixa eu limpar a cara dos seis aqui passei a língua na câmera aqui e aí fui embaçou mais ainda <risos> limpando a cara dos seis aí ó. tá isso aí pessoal mesmo assim parece que tá ruim será que é minha vista que tá ruim tá o sol quente demais mano eu acho que é isso é por isso que eu tô vendo a cama meio ah, ruim não, tá ruim mesmo a cama. 
Ai, a imagem ali, ó. ó. A minha cara, ó, é porque eu sou bonito, o negócio é fake tá do lado, ó. Tá vendo? É isso. <risos> pois é, pessoal. O vídeozão vai ficando por aqui. De Matechan que chegou. Cheguei, já descarreguei. Tá um monte de caminhão aí. Tá quente, menino. Tá quente. Daqui em casa é 3 horas. 3 horas e 20. Focando pra casa. Aí depois nós sai. Um abraço pra vocês. Obrigado aí mesmo a cada um de vocês que se inscreveu no canal. Eu sou o menino lindo, o Gilmar Teixano. Um abraço. <música>